Assalamu alaikum. Welcome back class. Let's continue reading the chapter. Open your English Broadway books to page number 20. Put your fingers where I'm reading. Glass tinkled into the bedroom. Occupied by a retired engraver named Bodwell and his wife. Bodwell had been unwell for some years and had mild attacks now and then. Write his paragraph me kehte hain ke us bedroom me jisme unki ammi ne juta phenka tha uska shisha toot gaya. Ye bedroom wahi room tha jiske andar Bodwell aur uski wife rehte the. Write his paragraph me Bodwell ka profession batate hain ke wo ek engraver the aur unhe mild attacks hote rehte the. Good salo say. Let's now look at the difficult words that you will be writing down in your notebooks. The word underlined in blue will be your difficult word. Write it down in your notebooks. Tinkled. Repeat after me. Tinkled. Let's now move towards the word meanings. The word underlined in red is the word you will be writing down in your notebook. It is engraver. Write it down under the heading word meaning. It means a person who cuts designs or words on metal. A person who cuts designs or words on metal, wood or glass. A person who cuts designs or words on metal, wood or glass. Engraver, a person who cuts designs of woods on metal, wood or glass. Let's move on to the next paragraph. It was about two o'clock on a moonless night. Bodwell was at the window in a minute, shouting, frothing a little, shaking his fist. We'll sell the house and go back to Peoria. We could hear Mrs. Bodwell saying, It was only after some time that my mother got through to them. Burglars, she shouted. Bodwell at first thought they were burglars in his house, but finally he quietened down and called the police for us over an extension phone by his bed. After he had disappeared from the window, mother suddenly made as if to throw an other shoe because the thrill of throwing a shoe through a window pane attracted her. I prevented her from doing so. Let's now understand the paragraph better. Writer says that they were two of them when they were talking about the story. Bodwell, who was their neighbor, and 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 who was their पीछे से मिसेस बॉडविल की आवाज आई कि वो कह रही थी कि हम इस घर को बस बेचेंगे जल्दी से और अपने घर वापस प्योरिया चलेंगे राइटर कहते हैं कि उनकी अम्मी ने काफी मुश्किलों से बॉडविल को समझाया कि बर्गलर्स मौजूद हैं शुरू में तो बॉडविल को लगा कि ये बर्गलर्स उनके खुद के घर में हैं लेकिन कुछ वक्त बाद जब वो थोड़े क्वाइट डाउन हो गए जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ कुछ लम्हों में तो उनको रियलाइज हुआ कि बर्गलर्स एक्चुअल में हमारे घर में थे एज एन राइटर के घर में और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया जब वो पुलिस को फ़ोन करने गए थे और विंडो से डिसअपेयर हो गए थे राइटर कहते हैं कि उनकी अम्मी का दिल कर रहा था कि वो एक और जूता फेंके क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था लेकिन उन्होंने अपनी अम्मी को रोक लिया और उनको ऐसे नहीं करने दिया लेट्स नाउ लुक एट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फॉर दिस पैराग्राफ राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड Prevented in your notebooks. It has been underlined in blue. Repeat after me. Prevented. Let's now look towards the word meanings. The word underlined in red, frothing, is the word that you will be writing down in your notebooks for word meanings. Frothing ka matlab hota hai gussa karna. Let's see how you will be writing down in your notebooks. Frothing, angry, 
write it down in your notebooks frothing angry let's now move towards the next paragraph the police were there in a very short time they began banging at our front door open up cried a hoarse voice we're men from headquarters i wanted to go down and let them in but mother didn't let me finally they broke open the door and came in seeing me standing in a tall at the top of the stairs a heavy policeman came up and asked who are you i live here i said the officer in charge reported to my mother no sign of anybody lady he said must have got away what did he look like let's now understand the paragraphs writer kehte hain ki police ek bahut hi chote arse mein aa chuki thi aur zor se unke aage ke darwaze ko khatka rahi thi kisi ne ek horse yani ki deep awaaz mein kaha open up darwaza kholo hum headquarters se aaye hain writer kehte hain ki main niche jaakar darwaza kholna chahta tha unko andar aane dena chahta tha लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे ऐसे करने ना दिया फिर पुलिस वालों ने खुद ही दरवाजा तोड़ा और अंदर आए मुझे सामने ही उन्होंने देखा सीढ़ियों पे खड़े हुए एक टॉवल में और उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन हो तुम और मैंने उन्हें बताया कि मैं यहीं रहता हूँ वो अफसर जो कि इस पूरे केस को हैंडल कर रहे थे उन्होंने राइटर की अम्मी को बताया कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जरूर भाग गया होगा क्या आपको पता है कि वो कैसा दिखता था लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर दिस पैराग्राफ राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड हॉर्स इन योर नोटबुक्स रिपीट आफ्टर मी हॉर्स लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ देयर वर टू और थ्री ऑफ देम मदर सेड वूपिंग and carrying on and slamming doors writer kehte hain ki unki ammi ne police walon ko bataya ki do ya teen the excited hokar wo ye bata rahi thi aur darwazon ko zor se band kar rahi thi let's now move towards the word meanings for this paragraph as there are no difficult words write down the word whooping in your notebooks under the heading word meanings whooping means to shout excitedly whooping shout excitedly let's now move towards the next paragraph funny said the cops all your doors and windows were locked on the inside downstairs We could hear the tramping of the police. They were all over the place. Doors were yanked open. Drawers were yanked open. Windows were shot up and pulled down. Furniture fell with dull thumps. Half a dozen policemen emerged out of the darkness of the front hall way upstairs. They began to ransack the floor, pulled beds away from walls. tore clothes off hooks in the cupboards pulled suitcases and boxes off shelves then finally the one who had spoken to my mother said no sign of anything writer yahan batate hain ki cops ne kaha ki aapke to sare darwaze aur windows khidkiyan yani ke band thi wo bhi andar se to kaise koi aa sakta hai राइटर आगे एक इंक्वायरी वाला सिनेरियो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि नीचे उनको आवाज़ें आ रही थी पुलिस छानबीन कर रही थी उनके घर की और छानबीन करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है लेट्स नाउ लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर दिस पैराग्राफ राइट डाउन द वर्ड इमर्ज एज योर डिफिकल्ट वर्ड रिपीट आफ्टर मी इमर्ज Let's now move towards the word meanings. Write down the word ransack under the headings 
word meanings. It means search a place thoroughly. Ransack, search a place thoroughly. Let's now move towards the next paragraph. Just then, in the small silence, we all heard a creaking in the attic. Grandfather was turning over in the bed. What's that? snapped a policeman. Five or six cops sprang to the attic before I could stop them or explain. I realized that it would be bad if they burst in on Grandfather unannounced or even announced. When I got to the attic, things were pretty confused. Grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters from the army, trying to hide away in the, his attic. He jumped out of the bed wearing a long flannel nightgown over long woolen underwear and began to roar at them. Back to the battle lines. You cowardly, lily-livered cattle. With that, he gave one of the officers a flat-handed smack alongside his head that sent him sprawling. The others beat a retreat, but not fast enough. Grandfather grabbed the officer's gun from its holster and shot at him. The gunshot seemed to crack the rafters. Smoke fills the attic. A cop cursed and shot his hands to his shoulders. Somehow, we all finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. राइटर कहते हैं कि उन सब को एक छोटी सी आवाज आई एटिक से ये आवाज उनके दादा के बेड में साइड बदलते हुए टर्न होते हुए की वजह से आई पुलिसमैन ने बोला फौरन से कि ये क्या था और पांच से छह पुलिसमैन फौरन ऊपर गए बिफोर राइटर उनको समझा सकते कि ऊपर दा, उनके दादा रहते हैं राइटर जानते थे कि पुलिसमैन का यूं ऊपर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा राइटर कहते जब तक मैं आर्टिक में पहुंचा थिंग्स बहुत अजीब सी हो चुकी थी उनके दादा जो थे उठ चुके थे अपने बेड से और उन्होंने एक फ्लैनल नाइट गाउन पहना हुआ था जिसमें से उनकी लॉन्ग वुलन अंडरवे भी दिख रही थी राइटर कहते हैं कि उनके ग्रैंड को लग रहा था कि ये पुलिस असल में डिजर्टर्स थे आर्मी से मतलब वो लोग जो आर्मी को छोड़कर या डर से भाग कर आ गए थे राइटर के दादा ने एक ऊंची आवाज में पुलिसमैन से कहा कि उनको वापस जाना चाहिए जंग में और यूं कावर्डली बिहेव नहीं करना चाहिए यहां तक कि उनके दादा ने एक ऑफिसर के सर पे मारा अपने हाथ से और दूसरे ऑफिसर के हॉलस्टर में से गन निकाल के रैफ्टर्स पर शूट किया जिसकी वजह से स्मोक फिल हो गई राइटर कहते हैं कि हम बहुत ही मुश्किलों से नीचे उतरे और आधा के एटिक का दरवाज़ा बंद कर दिया फिर उन्होंने उस एटिक में एक दो बार और शूट किया और फिर वापस सो गए लेट्स नाउ लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ देर आर टू डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ क्रीकिंग रिपीट आफ्टर मी क्रीकिंग Write it down in your notebooks. The second word is cowardly. Write it down in your notebooks and repeat after me. Cowardly. Let's now move towards the next paragraph. That was grandfather. I explained to the cops out of breath. He thinks you're deserters. 
राइटर ने कॉप्स को समझाया कि वो मेरे दादा थे और उनको लगता है कि आप डेजर्टर्स हैं Let's now move towards the next paragraph. The cops were reluctant to leave without getting their hands on somebody besides grandfather. The night had distinctly been a defeat for them. They began to poke into things again. A reporter, a thin-faced, wispy man came up to me. I had on one of mother's blouses not being able to find anything else the reporter looked at me with suspicion and interest just what is the real problem buddy he asked i decided to be frank with him we had ghosts i said he gazed at me a long time as if i were a slot machine into which he had dropped a nickel then he walked away the cops followed him the one grandfather had shot holding his now bandaged arm and cursing i am going to get my gun back from that old bird said one of them i told them that i would bring it to the police station the next day let's look at the picture on this page This scenario is from the attic where you can look at grandfather in his robe you can look at a policeman who is lying down because he was smacked so badly by grandfather you can look at the other policeman leaving hurriedly let's understand the paragraph writer kehte hain ki policeman nahi jana chahte the ghar chhod kar bagair kisi ko pakde क्योंकि ये रात उनके लिए एक तरह से डिफीट थी क्योंकि वो किसी को पकड़ नहीं सके थे वो आए थे एक बर्गलर की तलाश में लेकिन उनको इनके घर में कुछ ना मिला राइटर कहते हैं कि उन्होंने दोबारा थोड़ी बहुत छानबीन करने की कोशिश की और एक रिपोर्टर आ गया राइटर यहाँ पे रिपोर्टर को डिस्क्राइब करते कि वो पतला सा था वो मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ है क्या मसला है राइटर कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं उसको सच सच बता दूं जो मुझे लगता था और उन्होंने रिपोर्टर को बता दिया कि हमारे घर पर कोई जिन भूत आए थे राइटर कहते हैं कि रिपोर्टर उनको बहुत ही हैरानगी से देख रहे थे जैसे कि वो कोई पागल हैं जिन्होंने कोई बहुत ही बड़ी बात कर दी है जो कि पॉसिबल ही नहीं है और इस तरह से देखा और फिर चले गए वहाँ से जब वो घर को छोड़ने लगे तो पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाने लगे राइटर कहते हैं कि उनमें से एक पुलिसमैन ने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और उनके दादा जो कि मतलब राइटर के दादा हैं उनसे अपनी गन वापस लेने जा रहा हूँ मैंने उनको कहा कि मैं खुद ही कल पुलिस स्टेशन वापस कर दूँगा आप लोग अभी आराम से जा सकते हैं लेट्स नाउ लुक एट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड गेज इन योर नोट बुक्स रिपीट आफ्टर मी गेज Let's now look at the word meanings. Write down the word underlined in red, wispy. Wispy means thin. Wispy thin. Let's now move towards the next paragraph. What was the matter with that policeman? Mother asked after they had gone. grandfather shot him i said what for she demanded i told her that he thought he was a deserter of all things said mother he was such a nice looking young man is paragraph mein writer ki ammi unse poochti hain ki us policeman ko kya hua tha yani ke wo policeman जिसको बैंडेज लगा हुआ था तो राइटर ने अपनी मम्मी को जवाब दिया कि दादा ने उनको शूट किया है उनकी मम्मी ने पूछा क्यों तो राइटर ने उनको बताया क्योंकि उनको लगता था कि वो डिजर्टर हैं राइटर की मम्मी ने कहा ये इतना अच्छा गुड लुकिंग यंग मैन था इसको उन्होंने शूट कर दिया देर आर नो डिफिकल्ट वर्ड्स 
or word meanings in this paragraph. Let's move towards the next paragraph. Grandfather was fresh as a daisy at breakfast next morning. We thought at first that he had forgotten all about what had happened, but he hadn't. Over his third cup of coffee, he glared at Herman and me. What was the idea of all those cops running around the house last night? He demanded. He had us there. Writer said that the next day, उनके ग्रैंडफादर काफी फ्रेश थे और उन्हें लगा था कि वो कल रात के पूरे वाक्य के बारे में भूल चुके हैं लेकिन ऐसा ना था राइटर के ग्रैंडफादर ने अपने थर्ड कप ऑफ कॉफी को पीते हुए हर्मन और उनको देखा और पूछा कि क्या हुआ था रात को क्यों पुलिस आई हुई थी राइटर कहते हैं कि हम ये सुनकर काफी चौंक गए थे लेट्स नाउ लुक एट द वर्ड मीनिंग्स फॉर दिस पैराग्राफ as there are no difficult words for you to write the word is glared which means to stare in an angry way glare stare in an angry way let's now review the word meanings that you wrote in this chapter one advent the coming of a notable person to aroused awaken from sleep three ventured out go out carefully four wham strike something forcefully five engraver a person who cuts designs or words on metal wood or glass six frothing angry seven whopping seven whooping shout excitedly eight ransack search a place thoroughly nine wispy thin 10 glare stare in an angry way we have now completed the reading for the chapter the night the ghost we have now completed the reading for the chapter the night the ghost got in this is it for today class We will continue the exercise in the next class. Allah Hafiz.